আগে আমরা কথা বলতেছিলাম এই ন্যূনতম বিচ্যুতিকোণ নিয়ে মানে বিচ্যুতিকোণের এমন একটা মান যেটা লোয়েস্ট আই বাড়ানোর সাথে সাথে বিচ্যুতিকোণ লোয়েস্ট যে ভ্যালুটাতে পৌঁছায় সেটাকে আমরা বলতেছি ন্যূনতম বিচ্যুতিকোণ সো মোটামুটি আমরা একটু আগেই দেখছিলাম যে ন্যূনতম বিচ্যুতিকোণ ডেল এম ইজ ইকুয়াল টু সাম আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ এরকম কিছু একটা সমীকরণ দেখা গেছিল সো আমরা মোটামুটি এটাকে যদি একটু ডিফারেনশিয়েট করে দিই এরকম কিছু একটা হবো ডি ডেল এম ডি আই ওয়ান প্লাস ডি আই টু মাইনাস ডি একটা জিনিস দেখো আমরা যেহেতু ক্যালকুলাস একটু একটু পড়ে আসছি গুরুমান লঘুমানের আইডিয়া সবারই আছে আমার দরকার এই ডেল এমটাকে মিনিমাইজ করা মানে ডেলটার যে রাশিটা আছে সেটাকে মিনিমাইজ করা এবং আলটিমেটলি ন্যূনতম বিচ্যুতিকোণের মানটা তো একটা ফিক্সড ভ্যালু ন্যূনতম একেবারে লোয়েস্ট ভ্যালু তো আর চার পাঁচটা হবে লোয়েস্ট ভ্যালু একটাই সো ওই কনসেপ্ট থেকে আমরা বলতে পারি ডি ডেল এম এর মান হবে জিরো আলটিমেটলি এখানে থাকবে ডি আই ওয়ান প্লাস ডি আই টু মাইনাস তাও প্রিজম কোনটা একটা কনস্ট্যান্ট রাশি তাহলে এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে আলটিমেটলি পাবো জিরো সো এখানে দেখো আমরা চাইলে একটা জিনিস লিখতে পারি ডি আই ওয়ান বাই ডি আই টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড দেন আমরা আর একটু সামনে আগে দেখো আমাদের কাছে আরও একটা ইকুয়েশন জানা ছিল একটু আগে এ সমান হইল গে আর ওয়ান প্লাস আর টু একটু আগে দেখছিলাম প্রিজম কোন হইলো দুইটা প্রতিসরণ কোনের সমান এবার যদি এদেরকে ডিফারেনশিয়েট করি ডি এ সমান আসবে ডি আর ওয়ান প্লাস ডি আর টু এই আবারও ডি এ কনস্ট্যান্ট তাইলে এখানে আলটিমেটলি পেয়ে যাবো জিরো ইজ ইকুয়াল টু ডি আর ওয়ান প্লাস ডি আর টু আলটিমেটলি ডি আর ওয়ান বাই ডি আর টু সমান যদি করি মাইনাস ওয়ান এবার এই দুইটা ইকুয়েশন একটু ইকুয়েট করলে আমি একটা রিলেশন পেয়ে যাচ্ছি যে ডি আর ওয়ান বাই ডি আর টু ইজ ইকুয়াল টু ডি আই ওয়ান বাই ডি আই টু আমি জাস্ট সব কটাকে ভ্যারি করে করে দেখতেছি কোন ক্ষেত্রে চেঞ্জ কীরকম হয় এবার আমরা আমাদের প্রিজমের দুইটা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে আসি প্রথম পৃষ্ঠে দেখছিলাম সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিউ তাহলে আলটিমেটলি পাচ্ছি কি সাইন আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিউ সাইন আর ওয়ান অ্যান্ড দেন এই সাইন আই ওয়ানকে এবার যদি ডিফারেনশিয়েট করে দিই তাহলে আমি পাবো কি কস আই ওয়ান ডি আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মিউ কস আর ওয়ান ডি আর ওয়ান সিমিলারলি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যদি যাই দ্বিতীয় পৃষ্ঠে সেম কাজটা যদি করি সেম ইকুয়েশনটাকে আলটিমেটলি পাবো কি একবারে লিখি কস আই টু ডি আই টু ইজ ইকুয়াল টু মিউ কস আর টু ডি আর টু এবার এই দুইটা ইকুয়েশনকে একটু ভাগ করে দিই আলটিমেটলি আমরা যা পাবো দেখো কস আই ওয়ান বাই কস আই টু কস আই টু এখান থাকবে ডি আই ওয়ান বাই ডি আই টু ইজ ইকুয়াল টু মিউ বাই মিউ কস আর ওয়ান বাই কস আর টু ডি আর ওয়ান ডি আর টু তো ভালো করে একটু নোটিস করলে দেখবা এইখানে একটা ইকুয়েশন বানায় রাখছিলাম ডি আর ওয়ান বাই ডি আর টু ইজ ইকুয়াল টু ডি আই ওয়ান বাই ডি আই টু তার মানে আমি এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা কাটাকাটি করতে পারতেছি মিউ মিউ কাটা আলটিমেটলি থাকতেছে আমার কাছে কস আই ওয়ান কস আর টু ইজ ইকুয়াল টু কস আই টু কস আর ওয়ান এবার যদি স্কোয়ার করে দিই জিনিসটাকে কস এ স্কোয়ার আই ওয়ান কস এ স্কোয়ার আর টু ইজ ইকুয়াল টু কস এ স্কোয়ার আই টু কস এ স্কোয়ার আর ওয়ান দুটা ইকুয়েশনকে আমি সাইনে নিয়ে যাই ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আই ওয়ান ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আর টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার আই টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আর ওয়ান এবার একটু দেখো এইখানে যে সাইন আই ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে আমি সাইন আই ওয়ানকে চাইলে মিউ ইন্টু সাইন আর ওয়ানে লিখতে পারি সো সাইন্স স্কোয়ার আই ওয়ান সমান হবে মিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আর ওয়ান তো এই ইকুয়েশনটা যদি ইউজ করি ওয়ান মাইনাস এটা হয়ে যাবে মিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আর ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আর টু ইজ ইকুয়াল টু সেম জিনিস এখানে আমার করব যে সাইন আই টু সমান আসলে মিউ সাইন আর টু তার মানে ওয়ান মাইনাস এটাকে লিখতে পারবো মিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আর টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আর ওয়ান এবার এই দুইটা লাইনকে যদি একটু গুনটুন করে তোমরা নর্মাল অ্যালজাব্রেক ক্যালকুলেশন করো আলটিমেটলি যা পাবা সাইন আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সাইন আর টু দ্যাট মিন্স এই আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে আর টু এটাই হইলো আসলে আমাদের ন্যূনতম বিচ্যুতি শর্ত এই যে সব সূত্র টুত্র খাটাইলাম এত বিশাল ক্যালকুলেশন করলাম যেটা কোনোদিন পরীক্ষা আসবে না ভয় পাওয়ার কিছু নাই অনেক একটু জটিল ক্যালকুলেশন লেংথি ক্যালকুলেশন বাট আলটিমেটলি আমাদের দরকার পড়বে শুধুমাত্র এই একটা লাইন ছোট্ট একটা লাইন যে ন্যূনতম বিচ্যুতিতে যখন আলোক রশ্মি আপতিত হয় মানে আপতন কোণের যে মানের জন্য বিচ্যুতি কোণটার ন্যূনতম হয় সেই সময় আরও আনার আটটুর মান আসলে সমান হয় এবং একই সাথে আমরা চাইলে আরও একটা জিনিস লিখে দিতে পারি আরও
সো এই যে দুইটা জিনিস আছে এটাই হইলো আসলে আমাদের ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সর ঠিক আছে আলোক রশ্মি আসলে হইলো গিয়ে এমন একটা অ্যাঙ্গেলে আপতিত হবে যে আই ওয়ান আর একটু সমান ফলে আর ওয়ান আর একটু সমান হবে সেই ক্ষেত্রেই আসলে বিচ্যুতি কোণটা সর্বনিম্ন হবে সো আমরা আর একটু ফার্দার ক্যালকুলেশন করতে চাচ্ছি যেহেতু আর ওয়ান আর একটু সমান আই ওয়ান আর একটু সমান শুধুমাত্র ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের ক্ষেত্রে তার মানে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে কি কি হয় সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব খেয়াল রাখো এখানে হয়তো ইকুয়েশনগুলো একটু মডিফাইড হয়ে যাবে বাট শুধুমাত্র এইগুলো খাটবে কোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে এটা খাটাইতে যায় না সো দেখো আমি ধরে নিলাম আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আর টু সমান হইলো সাম আর তাইলে এ সমান আমরা শিখছিলাম কি আর ওয়ান প্লাস আর টু এটাকে এবার লিখতে পারতেছি এ সমান টু আর দ্যাট মিন্স আর কে আমি ইন টার্মস অফ এ প্রকাশ করে ফেলতে পারতেছি তার মানে এটা আমাকে কি বলতেছে যখন ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন আবির্ভাব ঘটে মানে যখন বিচ্যুতি কোনটা সর্বনিম্ন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আর এর মান আসলে আমাদের প্রিজম অ্যাঙ্গেলের অর্ধেক হয়ে যায় আবার একটা জিনিস দেখো যে আমরা এরকম কিছু শিখছিলাম ডেল ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস এ তাহলে চাইলেই আমরা আসলে এটা লিখতে পারি যখন ডেল এম হচ্ছে আই ওয়ান আর একটু তো সমান সো এটাকে লিখতে পারি টু আই মাইনাস এ দ্যাট মিন্স ওইখান থেকে বলতে পারবো আই এর মানটা হবে আসলে ডেল এম আর এ এর যোগ ফল সো এ প্লাস ডেল এম ডিভাইডেড বাই টু এই দুইটা যেহেতু এবার জেনে গেছি ইজিলি বুঝতে পারতেছো ন্যূনতম বিচ্যুতি কোন আর যাই হোক না কেন মিউ সমান তো এই সূত্র সব ক্ষেত্রেই খাটে সাইনাই বাই সাইনার তাইলে এটা যদি এবার এখানে অ্যাপ্লাই করি আলটিমেটলি মিউ সমান বলতে পারতেছি কি সাইন আই সমান আসলে কি আসছিল এ প্লাস ডেল এম বাই টু আর আর সমান আসছিল এ বাই টু সাইন এ বাই টু খুবই বিখ্যাত একটা সূত্র এবং প্রিজমের ম্যাক্সিমাম ম্যাথ অ্যাকচুয়ালি আমরা এই একটা ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করব এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র কারণ সৃজনশীলের সব অঙ্ক নর্মালি এই সূত্রটাকে বেস করেই করা হয় সো এটা বোঝাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট 